to the end. Let's play some games, a rising gamer. Let's start the show. アルファは AI かそれとも人間かそんなもん机の前で考えたって答えは出ないが<音声>アルファが使っていた擬態の発注者はゆかりだった。あいつがどんなつもりで擬態を発注したのかそれがはっきりするまでは明かしたくないアルファの発注者については私も調べてみたわだけど何にも出てこないのよあんたでも探り当てられねえかハッチュー者はどんな意図を持って擬態を必要としたんだろうな何か特別なプロジェクトでもあったんじゃねえのかなさあね考えたって無駄憶測の息を出ないわそれにね剣くんあんまり嗅ぎ回らない方がいいかもよあんたまでギノザさんみたいなこと言うのか嫌な感じがするのよねこの案件記録が意図的に抹消されてるっぽいし部活に触れるとこっちまでブラックホールに落ちそう脅かすなよだからって黙っちまう気はさらさらないがなちょ、剣くん君の笑顔すごく怖いわよおそうか<笑>そいつはすまねえそれを今からご説明しますがまず前提として擬態の頭蓋内に人間の脳は収められていなかったことを確認しておきます。アルファの高飛びの痕跡かそう考えるのが妥当な解釈でしょう状況証拠に過ぎない軽率な判断は慎めアルファが AI かそれとも遠隔操作によりコントロールされていたかを問わず擬態内のメモリは使用されましたよねそこに何らかの痕跡は見つかりませんでしたか大部分は消去済みでしたがわずかな痕跡が見つかりました解析の結果
規制のプログラムの一部と分かりました規制プログラムの一部何か別のプログラムから流用されたものということですかおっしゃる通りですそのプログラムってのは一体何だいホームセクレタリー AI の基本システムでしたなんだとびっくりした大きな声出すなよタクちゃんおすまんなんだが聞いてくれアルファ俺が知ってた AI はホームセクレタリー AI を改造して作られたんだマジかよ大当たりじゃん決めつけるな現時点ではまだ確証が得られたとは言い難いさらに検討が必要だでもギノザさん私には遠隔操作説の方が信じがたいですアルファが自立行動可能な AI だと考えることで全ての状況証拠が矛盾なく説明できるんじゃありませんかその点は俺も認めるだがこれは重大な事案だ我々だけでは判断できないまず局長に上申し方針決定を仰ぐべきだコード可能な AI が現れたとなればシビラシステムによる平和が覆されかねないからな口を慎め、オガいずれにせよ、事件はまだ終わってはいませんむしろこれからが本番と考えるべきでしょうおいおい、不吉なことを言うじゃないかアルファは当初、人間の意志に沿い手助けをしていましたその彼が直接自分の意思で手出しをしてきたしかも彼は言いましたよね立てこもり事件の時実験終了確かにそう言っていました次は実践ということでしょうかでも一体何を決まってんだろう人間を幸せにするんだとさどこで誰をどうやってそれは彼の思惑次第でしょ野放しにはできんなできることなら何かが起こる前にいや無理無理ドミネーターで判定できねえんだぜ神ならぬ身の俺たちに止められるわけねえっつのそれでも備えておくことはできます次にどんなことが起こったとしてもすぐ対処できるようにだよな俺たちはそのためにここにいるんだありがとうよ久我たち城あんたのおかげで俺たちが目指すものがはっきりしたぜお役に立てれば幸いですが肝心なのはここからです私たちには一体何ができるんでしょうね Yo, どこ行くんだい？火星局長のところへ行ってきます。クガたち、余計なことを言うな。お言葉ですが、局長の要件はアルファに関する方針決定の通達である可能性が高いものと思われます。執行官との情報共有は必要なコミュニケーションだと考えます。黙れと言っているんだ。
監視官同士は基本的に同格であり命令権はないはずですがああ分かったもういいごめんな引き止めちまってなぜ剣さんが私に謝るのですか行くぞ、クガたち。局長がお待ちかねだ。厚生省公安局電子情報戦チームの解析によりアルファは AI だと確認されたた人類社会に危害をなす恐るべきバグだ速やかに消去しなければならない「アルファ消去令」が発令されたこれは公安局史上初の対 AI 執行作戦となるこれより作戦遂行のための専用電子戦装備を公開する要するに世界そのものを書き換えられるってことか面白そう俺プレイしてみてゲームじゃないのよそれに相当なストレスにさらされるはずおそらくは自我さえ操作可能になるってことだものアルファとの関わりがありそうだな。こともあるだろうし知らないこともあるんだろうさギノザさんだってクガタチジョウだってひょっとすると局長だってすべてを知ってるとは限らねえしデンシセンソでサイバーダイブかますます SF めいてきたな遊びじゃないんだ気を引き締めろ通り執行しろってことでしょ楽勝楽勝単純ね難しく考える必要ねえじゃん保護だのなんだの考えなくていいんならドミネーターに任しときゃいいんだからドミネーターが使えるとは限らないわよ少なくとも VR 空間にシビラの目が届くとは思えないマジでその辺は俺もまだ把握していないカランノモリ電子戦装備の件は君に任せる使い方を確認し必要ならツールを用意してくれ最低でもアルファと戦える装備がなければ話にならないはいはいおもちゃいじりなら弥生にも手伝ってほしいなよろしいでしょうかギノザ監視官頼む支給された電子戦装備は2人分ですよねアルファ消去令を実行する隊員は2名となるそう理解して構いませんかその通りだすでに火星局長より任命を受けている誰と誰ですかメインは剣サブはクガたちこの2名が専用電子戦装備を用いて VR 空間へ突入しアルファ消去令を実行することになるカラノモリ君はバックアップ要員として2人に協力してくれれ了解俺がアルファを倒す色相の濁った顔をなさってますね
剣に執行官作戦遂行に自信がありませんかそんなんじゃねえがお前はどうなんだアルファを倒しちまっても平気なのか任務ですし必要なことですから剣さんには迷いがあるようですねゆかりが育てた AI だモデルは俺だそう簡単には割り切れやしねえさそういえば局長はあなたのことを話題にされていました俺のことを随分あれこれ嗅ぎ回っているようだと笑っておられましたどういう意味だ私には分かりかねますが剣さんにお伝えすれば思い当たることがあるのではないかと考えてお聞かせしましたあなたはあちこち手当たり次第にほじくり返しているけれどただ一つ手を触れようとしないものがある局長はそうおっしゃっていましたどういう意味だかわかりますかああ多分なそいつはお前のことだぜ監視官私ここんとこ俺は擬態の発注理由について探ってた局長が言う通りあちこち手当たり次第にほじくり返してたけどお前にだけは寄りつかなかったお前呼ばわりはやめていただけませんか侵害ですああそうかいそいつは悪かった私は近寄りがたいですかそういうわけじゃねえよでも考えてみるとあんたから声をかけてくれることはあっても俺から話しかけることなんてなかったかもしれねえよなそれを近寄りがたいと言うんじゃありませんかどうかな俺にはよくわからねえけどああ部下の人間関係までいちいちチェックしてるっていうのがそれとも俺たちはよっぽど興味深いってことかそういやあんた記憶喪失だったなそれが何かほじくり返せば出てくるんじゃねえのかあんたの中にアルファに関する何かが隠れてるあいつとあんたの間には失われた因縁があるんだ根拠に乏しい意見ですねむしろ妄想と言うべきですそいつはどうかな記憶喪失の監視官だなんてやつの方がよっぽどリアリティに乏しいぜ何か裏があるそのためにあんたは選ばれてここにいるならばあなたはどうなんですか私と同時期に選ばれて配属され初任務でアルファをめぐる事件に遭遇するだなんて随分都合が良すぎませんかそうさ意味があるんだあんたと俺はアルファの事件に関わるために選ばれた全ては局長の目論見み通りってことさ陰謀論ですかあんたに否定できるのかやめてくださいお二人とも重要な作戦にパートナーとして臨むんですストレスを感じるのは理解できますけどおっしゃる通りです常森監視官大人げないことをしてしまいました剣執行官が相手だとなぜかムキになってしまってはあ俺のせいかよもう剣さんってばでどうするんだギノ
アルファの消去命令が出た以上俺たちはまたあの町へ行くそう考えていいのか<笑>